இப்போ சிம்டம்ஸ் நீங்க சொல்லிருந்தீங்க இல்ல டாக்டர் இப்போ சில பேருக்கு வந்து கண்கள் வந்து மஞ்சளா இருக்கும் இல்ல யூரின் வந்து ரொம்ப எல்லோ விஷா இருக்கும் ஸ்கின் எல்லோ விஷா இருக்கும்னு சொன்னீங்க ஸோ இது வந்து ரொம்ப மேக்சிமம் லெவல் அதாவது இந்த ஜாண்டிஸோட ஹையர் லெவல் வந்ததுனால தான் அந்த மாதிரியான கலர் சேஞ்சுன்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் வேற மாதிரியான சிம்டம்ஸ் எல்லாம் காட்டாதா ஒரு நார்மல் பிளிரூபன் லெவல் வந்து ஒன் ஒன் மில்லிகிராம் டிஎல் அப்படின்னு வரும் ஸோ ஒன் இஸ் அ நம்பர் வி ரெம்பர் ஒரு த்ரீ ஃபோர் அதுக்கு மேலே போனால் தான் அந்த கண்ணுக்கு தெரியும் ஓகே ஸோ அந்த பிட்வீன் ஒன் அண்ட் த்ரீ பிட்வீன் ஒன் அண்ட் ஃபோர் அந்த ரேஞ்சில் நம்மளுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது அது பிளட் டெஸ்ட் மூலியமாக தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அது காரணம் இப்போ இந்த இந்த டிசீஸ் இதனால் வந்தது அப்படின்ட்டு இல்லை அந்த லெவலை பொறுத்து தான் நம்மளுக்கு கண்ணுக்கு தெரியுமா இல்லையான்னு ஓகே டாக்டர் இப்போ ஜாண்டிஸ் வந்து ஏற்படுறதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ அது என்னென்ன காரணங்கள் அண்ட் அப்படி வந்துடுச்சுன்னா அதுக்குண்டான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் என்னென்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ ஜாண்டிஸ் வந்து அதர் தென் த ரேர் காசஸ் மெயின்லி லிவரில் ஏதாவது பாதிப்பு வந்தால் ஜாண்டிஸ் வரும் காமனஸ் ஜாண்டிஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபெக்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் எபிசோடில் அதை பற்றி பேசியிருந்தோம் ஹெப்படைட்டிஸ் ஏ ஹெப்படைட்டிஸ் சி இது ரெண்டும் லிவருக்காக வரக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன் இது டைரெக்டாக அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து லிவரில் பாதிப்பு வரும் லிவரில் காயம் மாதிரி வரும் அந்த காயம் வரும்போது அந்த பில்லுரூபேன் அந்த ப்ரோட்டீன்லாம் சரியாக கிளியர் பண்ண முடியாது அதிகமாக உற்பத்தியாகவும் கிளியரும் பண்ண முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆல்கஹால் சாப்பிட்றவங்க இப்போது ரொம்ப அதிகமாக சாப்பிட்றாங்க ஒரு ஒன் பாட்டில் ஆஃப் விஸ்கி சாப்பிட்றாங்க அது மாதிரி டெய்லி ஃபைவ் டேஸ்க்கு சாப்பிட்றாங்கன்னா அவங்களுக்கும் இது மாதிரி ஜாண்டிஸ் வரலாம் அந்த ஆல்கஹாலுடைய எஃபெக்ட்னாலே லிவர் ஃபுல்லாக டேமேஜ் ஆகி காயம் வந்து ஆல்கஹாலிக் ஹெப்படைட்டிஸ்னு வரும் அது மாதிரி வரும்போது பயங்கரமான ஜாண்டிஸோடு தான் அவங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வருவாங்க ட்வெண்ட்டி தேர்ட்டி இந்த ரேஞ்சில் இருக்கும் அது அலாங் வித் ஜாண்டிஸ் லிவர் ஃபெயிலியர் மாதிரியும் வரும் இது மாதிரி பேஷண்ட்டுக்கு ஃபீவர் இருக்கணும்னு தேவையில்லை இது ஜஸ்ட் கம் சிக்காக இருப்பாங்க ரொம்ப வீக்காக இருப்பாங்க வாமிட்டிங்கோடு வருவாங்க இல்லை கொலாப்ஸ் ஆகிட்டு வருவாங்க அதை அவங்களே ஜாண்டிஸ் நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை ஹாஸ்பிட்டலில் வந்தோடனே டாக்டர் வில் பிக்கிட் அப் ஸோ இது மாதிரியும் ஜாண்டிஸ் வரலாம் இன்ஃபேக்ட் நான் லாஸ்ட் எபிசோடு சொல்லியிருந்தேன் இந்த லிவர் ஃபெயிலியர் வரும்ட்டு ஸோ லிவர் ஃபெயிலியருக்கு பல காரணங்கள் இருக்குது அதை பற்றி நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த எந்த காரணமாக இருந்தாலும் அந்த லிவர் ஃபெயிலியர் வரும்போது ஒன் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் இஸ் ஜாண்டிஸ் அந்த லிவர் வேலை செய்யலைன்னா ஜாண்டிஸ் வரும் ஸோ பேசிக்லி ஜாண்டிஸ் வந்து இந்த லிவர் வேலை செய்யல அதில் ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குது இதுக்கு ஒரு அறிகுறி இது ஸோ அது என்ன காரணமோ அது தகுந்த மாதிரி சிம்டம் வரும் இன்ஃபெக்ஷன்னா ஃபீவரோட வரும் சடனாக வரும் மற்ற ப்ராப்ளம்னா ஸ்லோவாக பில்டப் ஆகிட்டு அந்த ஜாண்டிஸ் ஏறிட்டே போகும் ஸோ மோர் தென் ஜாண்டிஸ் ஒன்று அந்த லெவல் பார்க்கணும் என்ன லெவலில் பொறுத்து அந்த சிவியரிட்டி நம்மளுக்கு தெரியும் ரெண்டாவது எதனால் அது வந்திருக்கு அது கண்டுபிடிச்சா தான் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்டை கரெக்டாக கொடுக்க முடியும் இப்போ ஜாண்டிஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது இப்போ தலைவலி இருந்தால் தலைவலி மாத்திரம் போட்டுக்கிறோம் தலைவலி எதனால கூட வரலாம் மைக்ரேனால் வரலாம் டென்ஷனால் வரலாம் பிரெயின் டியூமர் இருந்தால் வரலாம் ஸோ பட் தலைவலின்னா அதுக்கு ஒரு மாத்திரை போடலாம் அது மாதிரி ஜாண்டிஸ்க்கு மாத்திரை இருக்கு பட் அது காரணத்தை நீக்காது அண்ட் அந்த மாத்திரை போடுறதுனால கியூர் வராது ஸோ அது என்ன காரணம்னு கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தா தான் அந்த கண்டிஷன் நம்ம கியூர் பண்ண முடியும் ஸோ அது என்ன காரணம்னு கண்டுபிடிச்சி அதுக்குண்டான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தா கம்ப்ளீட்டாக கியூர் ஆகிடும் அது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த காஸ் ஓகே இன்னொரு முக்கியமான காரணம் வந்து இப்போ நான் வந்து லிவர் டிசீசஸ்னு சொல்லியிருக்கேன் முன்னாடி சொல்லியிருந்தால் அந்த லிவர்லேருந்து டியூப்ஸ் வெளியே வரும் அந்த பித்தம் வர்றதுக்கு ஸோ இந்த பித்தத்தில் அடப்பு இருந்தால் கூட ஜாண்டிஸ் வரலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த பைல் டாக்டர்னு சொல்லிவிட்டு அந்த லிவர்லேருந்து டியூப் வந்து கால் பிளாட்டருக்கும் அதுக்கும் கனெக்ஷன் இருக்குது அது வந்து அந்த இன்டஸ்டைனில் வந்து எம்டி ஆகும் இந்த டியூப்பில் ஏதாவது அடப்பு வருது அப்படின்னா அந்த பித்தம் வந்து வெளியேறாது அந்த வெளியேறாத பித்தம் வந்து உடம்புலே தங்கிடும் அப்படியே பிளட்டில் ஸ்பில் ஆகிட்டு அந்த பித்தத்தில் பில்லுரூபின் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கும் ஜாண்டிஸ் வரும் ஸோ இது காமனாக ரெண்டு மூணு காரணம் இருக்குது ஒன்று வந்து கல்லுனால் வரும் பித்தப்பை கல்லுன்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இது பெரும்பாலும் கால் பிளாட்டர் உள்ளே தான் இருக்கும் இந்த கல் வந்து அந்த கால் பிளாட்டர் வழியாக எஸ்கேப் ஆகி வெளியில் வந்துச்சுன்னா அந்த பைல் டக்கில் போய் மாட்டிக்கும் கிட்னி ஸ்டோன் மாதிரி பைல் டக் ஸ்டோன் வந்து மாட்டிக்கும் பயங்கரமாக வலிக்கும் அது மாட்டின
இன்டெஸ்டைனுடைய செகண்ட் பார்ட் டியோடனம் அங்கே இருக்கு பேன்கிரியாஸ் அதுக்கு பேக்கில் இருக்கு ஸோ இந்த டியோடனம் இல்லை பேன்கிரியாஸில் கேன்சர் வந்தால் கூட அந்த கேன்சர் அப்படியே அந்த பயல்டக்கில் கம்ப்ரெஸ் பண்ணி பிளாக் ஆகிடும் அந்த மாதிரி பிளாக் ஆனாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஜாண்டிஸ் வரும் இது சைலண்ட்டாக வரும் வழி இருக்காது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எரிட்டே போகும் கிராஜுவலி இட் இல்கம் சடனாக வராது தென் ஸ்ட்ரிக்சர்னு ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது அந்த பயல்டக்ட் வந்து அப்படியே சுருங்கிடும் இதுவும் பெரும்பா பெரும்பாலும் வியாதினாலும் வரும் பட் சம்டைம் ஏதாவது ரேர் கண்டிஷன் பாடியில் இருக்குன்னா அந்த பித்தப்பை அப்படியே அந்த பயல்டக்ட் அப்படியே சுருங்கிடும் ஸோ இது வந்து அடப்பினால் வரக்கூடிய ஜாண்டிஸ் ஸோ இது அகெயின் டிபெண்ட்ஸிங் அந்த காஸ் சிம்டம் மாறும் கல் இருந்தால் வலிக்கும் ஃபீவர் வரும் கேன்சர்னால் ஸ்லோவாக வரும் ஸோ இதுவும் நம்ம கண்டுபிடிச்சா தான் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியும் ஸோ சாதாரண ஜாண்டிஸ் மெடிசன் கொடுத்தா இது நிச்ச நிச்சயமாக போகாது ஸோ கல் என்ன கல்ல எடுக்கணும் வெளியில் மருத்துவத்துக்கு போறாங்க ஜாண்டிஸ் கிளினிக்னே சென்னையிலே நிறைய இடத்துல இருக்கு இது தவறுன்னு சொல்ல வரல பட் எல்லா ஜாண்டிஸுமே இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டில் சரியாக சரியா சரியாகலாம் இல்லை அவாமையும் இருக்கலாம் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இந்த சாதாரணமாக வர ஜாண்டிஸ் இன்ஃபெக்ஷன் ஹெப்படைட்டிஸ் ஏ இல்லை ஹெப்படைட்டிஸ் சி வரக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன் சம்டைம்ஸ் டைஃபாய்டில் ஜாண்டிஸ் வரும் இல்லை மலேரியாவில் ஜாண்டிஸ் வரும் ஸோ இது மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன் ரிலேட்டட் ஜாண்டிஸ் அப்படின்னா பெரும்பாலும் இந்த சிகிச்சையில் குண குணமாயிடும் அண்ட் இதுதான் காமன் ஜாண்டிஸ் ஸோ நிறைய பேர் இந்த கிளினிக் போகிறாங்க ஏதோ மூலிகை எடுக்கிறாங்க இந்த இன்ஃபெக்ஷன் கிளியர் ஆகிடும் ஜாண்டிஸ்க்கு அந்த சிம்டம்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணும் நல்லாயிடுறாங்க ஸோ எல்லாருமே அங்கே போகிறாங்க எல்லா ஜாண்டிஸ்க்கும் நிறைய பேர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கிடைக்காது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் அதிகமாக விடலாம் ஸோ ஆஸ் அ டாக்டர் என்னுடைய அட்வைஸ் என்னென்னா ஒரு ஜாண்டிஸ்ன்னு வந்திருக்குன்னா அது என்ன காரணத்தினால வந்திருக்கு இது இன்ஃபெக்ஷனாக இல்லை அடப்பு இருக்கா வேறு ப்ராப்ளமாக இது ஒரு மருத்துவர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது இதுக்கு ரெண்டு சிம்பிள் டெஸ்ட் பண்ணால் ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஒன்று வந்து லிவர் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் அப்படின்னு பிளட் டெஸ்ட் இருக்குது இதில் ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் பேரமீட்டர்ஸ் நாங்கள் செக் பண்ணுவோம் ரெண்டாவது அல்ட்ராசவுண்ட் ஆஃப் லிவர் அல்ட்ராசவுண்ட் அப்டமென் சொல்லி பண்ணிங்கன்னா அந்த லிவரை சேர்த்து ஸ்கேன் பண்ணி பார்ப்பாங்க மோஸ்ட்லி இது ரெண்டுத்தில் ஒரு என்ன ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு மருத்துவருக்கு தெரிய வந்துடும் தென் அக்கார்டிங்லி அவங்க அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க பல காரணங்கள் நம்ம பேசணும் இது என்ன காரணமா இருக்கோ அது படி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணா அது நிச்சயமா குணப்படுத்தலாம் இப்ப நீங்க மூலிகைகள் பத்தி எல்லாம் சொல்லிருந்தீங்க டாக்டர் அண்ட் ஒரு மித் இருக்கு அது மித்தா இல்ல உண்மையான விஷயமா என்னன்னு தெரியல கீழாநல்லின்ற ஒரு மூலிகை வந்து சாப்பிட்டா வந்து ஜாண்டிஸ்க்கு ரொம்பவே கேட்கும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு நாலேஜ் இருக்கு நிறைய பேருக்கு ஸோ அதை பத்தி நீங்க என்ன சொல்றீங்க டாக்டர் நான் சொன்ன மாதிரி தான் இது வந்து ஹெட் ட்ரீட் பண்ற மாதிரி இப்போ ஹெட்டேக்கு ஒரு பேரசிட்டமால் போட்டிங்கன்னா ஹெட்டேக் குறையும் பட் அந்த ஹெட்டேக்கே ஒரு பிரெயின் டியூமர்னால வருதுன்னா நிச்சயமா திரும்ப வந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த கட்டி எடுத்தால் தான் அந்த ஹெட்டேக் போகும் ஸோ கேடுநெல்லும் அது மாதிரி தான் அந்த லிவர் காயத்துக்கு நல்லது அது ஆக்சுவலாக என்னுடைய பேஷண்ட்ஸ்க்கு நானே சாப்பிட சொல்லுவேன் ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ் தமிழ்நாட்டில் அதுக்கு அதை பற்றி கேட்பாங்க கேடுநெல்லி சாப்பிட்லாமா அப்படின்னு ஸோ எனக்கு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் என்ன எதுனால ஜாண்டிஸ் வந்திருக்கு இது தெரியணும் ஒன்ஸ் அது தெரிஞ்சிடுச்சுன்னா தென் வி கேன் பிளான் த ட்ரீட்மெண்ட் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஹெப்படைட்டிஸே இருக்குது அதனால ஜாண்டிஸ் வந்திருக்குன்னா அது வந்து தானாகவே சரியாயிடும் அது சரியாகிற வரைக்கும் நம்ம கொஞ்சம் மருந்து கொடுத்து பேஷண்ட் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்போ கேடுநெல்லி சாப்பிட்லாம் இம்ப்ரூவ் ஆகும் பட் இதே உங்களுக்கு கேன்சர்னால ஜாண்டிஸ் வந்திருக்குன்னா நிச்சயமாக ஹெல்ப் பண்ணாது ஸோ அந்த கேன்சர் எடுத்தால் தான் அந்த அடப்பை எடுத்தால் தான் வரும் அதே மாதிரி கல்லினால ஜாண்டிஸ் வந்திருக்குன்னா நிச்சயமாக ஹெல்ப் பண்ணாது ஸோ இது ஒரு அடிஷ்னல் எய்ட் மாதிரி கொடுக்கலாம் ப்ரைமரி ட்ரீட்மெண்ட்டாக கொடுக்க முடியாது பட் ட்ரீட்மெண்ட் கூட சேர்ந்து இதுவும் ஒரு ஆறுதலாக இருக்கட்டுமே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கொடுக்கலாம் அதுக்கு நல்லது ஓகே டாக்டர் தேங்க்யூ ஸோ மச் டாக்டர் நாளைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில் தொடர்ந்து பேசுவோம் ஓகே நேர்களே இன்னைக்கு ஜாண்டிஸ் பத்தின நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நாளைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில லிவர்ல வரக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஆன ஹெப்படைட்டிஸ் பி அண்ட் சி பத்தி தான் பார்க்க போறோம் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க அன்சில் தன் இட்ஸ் பாய் ஃப்ரம் ஐஸ்வர்யா